Hallo liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen hier im Wald. Ich möchte heute auf besonderem Wunsch nochmal im Detail erklären, wie das mit diesem Thunfisch denn genau läuft. Ja, heute ist ein bisschen windig, ich hoffe das klappt auch halbwegs mit der Tonaufnahme. Ähm, tja, Zutaten. Fangen wir einfach mal hier vorne an. Thunfisch, ich drehe den mal rum. Das ist also Thunfisch in Sonnenblumenöl. Mit Saft funktioniert es logischerweise nicht. Den brauche ich unbedingt. Dann ein Tempotaschentuch, ein Küchentuch oder was ähnliches in dieser Art und Weise. Und dann natürlich noch ein paar Zutaten, die das Ganze verfeinern sollen. Ich habe mich heute hier für eine Zwiebel, eine kleine Tomate und Kapern entschieden. Tja, fangen wir doch einfach mal an. Schritt Nummer 1. Ich öffne logischerweise diese Dose Thunfisch in Öl. Keine Sorge, der Deckel bleibt hier nicht liegen. Ich räume den nachher weg. Ich stelle den jetzt hier einfach mal zur Seite. Hier kocht nämlich noch mein Wasser für den Tee. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich habe nur heute mein Holzbrett vergessen. Irgendwie ist das zu Hause liegen geblieben. Und ich muss jetzt hier mit diesem Stück Pappe, beschichtete Pappe, ein wenig improvisieren. Ja. Ja, also eine Zwiebel, da schneiden wir uns einfach was runter. Um ein bisschen Geschmack in diese Nummer reinzubekommen. Je nach Geschmack und je nach Bedarf, mal mehr, mal weniger. Einfach grob runtergeschnitten, Zack. ein bisschen reindrücken in den Thunfisch. So, wer möchte, kann jetzt hier noch eine Tomate mit dazu geben. Ein paar kleine Stückchen schneiden. Aber ich glaube, das Mora muss auch mal wieder abgezogen werden. So, und ein paar von den Kapern noch mit dazu. Ihr hört es vielleicht auf dem Video, ich bin heute nicht ganz so tief in den Wäldern. Das liegt an den Kollegen mit den Kettensägen. Das heißt, den Platz, den ich mir ausgeguckt habe, wo es auch relativ windgeschützt ist, den konnte ich leider nicht nutzen. Dort waren gerade Baumfellarbeiten und ich glaube nicht, dass ihr die ganze Zeit im Hintergrund hier die Geräusche einer Kettensäge haben wollt. So, jetzt ist das Ganze eigentlich mehr oder minder auch schon vorbereitet. Wir brauchen jetzt ein Tempotaschentuch. Optimale Größe. Und jetzt wird das Ganze hier reingetunkt, dass es sich schön mit dem Sonnenblumenöl vollsaugen kann. Ich hoffe, man erkennt das auf dem Video. Dauert auch einen Moment, dass sich das wirklich schön vollsaugt. Im Prinzip war es das auch schon an Vorbereitungszeit. Hier ist übrigens mein Müllbeutel. Für alle, die mir nicht glauben, nein, ich lasse wirklich nichts zu weit rumliegen. Das wird alles wieder ordnungsgemäß mitgenommen, so wie es sein sollte. Ja. Und sobald sich das Ganze dann Mahlzeit vollgesaugt hat, ich 
kann ich es auch schon entzünden. Gucken, wo ich mein Feuerzeug gelassen habe. Einfach an mehreren Ecken entzünden. Heute bei dem Wind etwas suboptimal. Und sobald das dann brennt, was es aktuell nicht tut, Okay ihr Lieben, ich hole mal kurz äh, ein anderes Feuerzeug. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Neuer Versuch. Und ihr seht, das brennt deutlich besser. Ist natürlich heute hier bei dem Wind nicht ganz so einfach zu entfachen. Aber wenn es einmal brennt, dann brennt es auch. Jetzt werden wir aus der Nummer immer ein zweites Feuerzeug mitnehmen. So. Boost natürlich ein bisschen, das ist aber normal. Und jetzt lassen wir das Ganze circa 10 Minuten, 12 Minuten so brennen und haben danach, wenn das fertig ist, eine dunkle Kruste und können entsprechend das Ganze hier, ich sag mal, oben abheben mit dem Messer und dann haben wir fertigen Thunfisch. Gut, ich mache nochmal einen kleinen Schnitt. Bis später. So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ich habe euch mal kurz zusammengeschnitten, damit euch die Wartezeit nicht zu lang wird. Ihr seht, das ist jetzt theoretisch fertig. Hier oben brennt das noch. Man kann jetzt warten, bis es von allein ausgeht. Oder man nimmt das mit dem Messer vorsichtig runter. Ja. Yep. Nicht auf den Waldboden. Aus damit. So. Ein Teil bleibt natürlich hier oben dran kleben. Das ist aber vollkommen normal. Und ja, im Prinzip habe ich jetzt leckeren warmen Thunfisch mit Oliven. Nein, Quatsch, Kapern. Entschuldigung, Kapern sind heute dran und Tomaten und Zwiebeln. Äh, was ich jetzt noch mache oder machen werde, ist auf jeden Fall, ich mache noch ein bisschen Salz dran und dann lasse ich es mir schmecken. Und euch wünsche ich ein schönes Wochenende und sage danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Anhalt Bushcraft.